வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசி வாழ்த்துக்கு வந்து நக்கந்த சாமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான டெஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்ணல் காந்தியின் சின்ன கைத்தடி அறத்தின் ஊன்றுகோளாக இப்பாடலை எழுதியவர் யார் சரிங்களா இதுக்கான கொஸ்டின் இப்போ நான் ஆன்சர் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் அடுத்தடுத்த ரெண்டு மூணாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சி ஆன்சர் அதாவது தாரா பாரதி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆக்சுவலி கவி ஞாயிறு என்ற ஒரு அடைமொழி கொண்டவர் வந்து இவரை சொல்லுவாங்க தாரா பாரதி அவர்களை ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நான் என்பாய் அது நீ இல்லை வெறும் நாடக வசனம் பேசுகிறாய் இப்பாடல் எந்த பாவகையை சேர்ந்தது இது டேஸ் பாவகையை சேர்ந்தது ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா லைவ்க்கு வந்துட்டிங்களா எல்லோரும் எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் லைனுக்கு வந்துட்டிங்க வெரி குட் வெரி குட் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க ஜயா ரெண்டு பி ஜான்சி கனகராஜ் ரெண்டு ஏ இருதய ராஜா ரெண்டு சி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் சிந்து பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதாவது இந்த பாட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தொலைந்து போனவர்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்குது சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணாவது கொஸ்டின் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழெண்ணை விருது பெற்றவர் யார் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க சரி ஓகே ஆன்சர் பார்த்துலாமா டி ஆன்சர் அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்குது அப்துல் ரஹ்மான் அப்படிங்கிறப்போ இவரை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா நியூஸாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கொள்கையில் வந்துட்டு இவர் தமிழ் ஆசிரியராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் சரியா இது அவரை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் ஓகே எடுத்து போயிடலாம் நாலாவது கல்வி இதில் வெற்றி பெற பாடப்பகுதி கவிஞர் சுரதாமின் டேஸ் என்னும் கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது குட் ஈவினிங் அனிதா தேவாகர் குட் ஈவினிங் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் ஓகே நாலாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து அன்பு ரத்தினம் நாலு சி பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்து வளர்மதி நாலு ஏ பண்ணியிருக்கீங்க பவுலின் மேரி நாலு ஏ ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி இதில் வந்து துறைமுகம் நம்ம சுரதா அவருடைய வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உவமை கவிஞர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது ரொம்பவும் பழைய விஷயம் இல்லையா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தின் ராசராசன் விருது பெற்றவர் யார் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தின் ராசராசன் குட் ஈவினிங் முத்துகிருஷ்ணா அஞ்சு பி முத்துகிருஷ்ணா தமிழின் வெங்கடேஷ் அஞ்சு சி அன்பு ரத்தினம் அஞ்சு டி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் சுரதா இவர் நடத்தின இதழ் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா காவியம் அப்படிங்கிறது வந்து சுரதா நடத்தின இதழ் ஆறாவது கேள்வி டேஸ் என்னும் கவிதை நூலுக்காக இருமுறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் எந்த கவிதைக்காக ஆறு ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆர் ஏ முத்து ரைம்ஸ் அம்பிகா பாரதி ஆர் ஏ முத்து கிருஷ்ணா ஆர் ஏ ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் ஒரு கிராமத்து நதி அப்படிங்கிறது இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா இந்த பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக வேலை பார்த்தவர் நம்ம இவர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் சொல்லலாம் ஏழாவது கேள்வி பூஜ்யங்களின் சங்கிலி என்னும் கவிதை நூல் யாருடையது ஏழாவது கேள்வி கேன்சல் பண்ணுங்க ஏழு சி சுவாமிநாதன் அன்பு ரத்தினம் ஏழு சி ஜயா ஏழு சி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் கரெக்டு தான் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒளிப்பறவை சற்பையாகும் சூரியன் ஒரு கிராமத்து நதி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருடைய நூல்களில் சொல்லுவோம் இல்லையா எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஈழம் கைவிட்ட தேசம் பார்த்தீனியம் ஆகிய நூல்கள் யாருடையது எட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எட்டு ஏ முத்து கிருஷ்ணா எட்டு பி அன்பு ரத்தினம் மாலதி மாலதி எட்டு ஏ ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் தமிழ் நதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இவங்க வந்து பட்டம் பெற்றவர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு ஒன்பதாவது கேள்வி அலைகளை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை கடல் இருக்கிறவரை உள் நின்று சலிக்கும் காற்று உள்ளவரை இக்கவிதை யாருடையது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஏன் சொல்ல ஆரம்பிச்சுருங்க ஒம்பது ஏ பாண்டி மனா ராவியா மலிக் ஒம்பது பி அடுத்து அருணாசிரமன் ஒம்பது டி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் நகுலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இவர் பார்த்திங்கன்னா ஏழு புதினங்களை எழுதியிருக்கார் சரிங்களா பாரதியுடைய கவிதை வந்து இங்கிலீஷில் மொழி பேச்சிருக்கார் இது வந்து இவருக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் நகுலன் அப்படிங்கிறவருக்கு பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கதர் பிறந்த கதை யாருடைய நூல் கதர் பிறந்த கதை பத்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பத்து பி ஜனலக்ஷ்மி காயத்ரி நீராஜ் பத்து பி மாலதி மாலதி பத்து பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் கவிமணி இதுதான் அதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ அடுத்த சப்ஜெக்ட் போயிடலாம் சயின்ஸு வந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி கத்திரி முட்டைக்கோஸ் வெங்காயம் காலிஃப்ளவர் ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாமா ஒன்று பி யார் வனிதா மகி பரணிராஜ் ஒன்று பி ஜயா ஒன்று பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் ரெண்டு இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அதாவது உருளைக்கிழங்கு வெண்டைக்காரில் பார்த்திங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்குது அடுத்த விஷயம் பாருங்கள் நன்றாக சிதைந்த தொழு பண்ணை உரத்தில் எத்தனை சதவீதம் நைட்ரஜன் உள்ளது ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க ரெண்டு ஏ காயத்ரி நீராஜ் அடுத்து அன்பு ரத்தினம் ரெண்டு சி தமிழியன் வெங்கடேஷ் ரெண்டு ஜி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் இருக்குது அதில் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து பாஸ்பேட்டு பொட்டாசியம் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஸ் உரங்கள் மண்ணில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்கு கழிவுகளை உண்டு செரிமானம் செய்து எச்சமாக்குகின்றன டேஸ் உரங்கள் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மூணாவது இருக்கு மூணு சி காயத்ரி நிராஜ் சுபி எஸ்ஐ மூணு பி பெருமாள் பெரியசாமி மூணு சி ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் மண்புழு உரம் அப்படிங்கிறது அதாவது இதனுடைய எச்சங்கள் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வெர்மி கம்போஸ்ட் அந்த மண்புழுடைய அந்த எச்சமாக நம்ம சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் டேஸ் உயிரி உரம் மக்காச்சோளம் பார்லி ஓட்ஸ் கோதுமை போன்ற தாவரங்களின் மீது நோய் தடுப்பு உரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நாலு பி சுபி எஸ்ஐ தமிழ் இனம் டேஸ் நாலு ஏ செந்தில் குமார் நாலு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் அசோஸ் பயிர் இல்லம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றுல இருக்கிற நைட்ரஜனை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறன் இதுக்கு இருக்குது அஞ்சாவது கேள்வி டேஸ் உயிரிகள் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துவது மட்டுமின்றி பூஞ்சை எதிர்பொருள் மற்றும் பாக்டீரிய எதிர்பொருள்களையும் உற்பத்தி செய்து தாவரங்களுக்கு வழங்குகின்றன அஞ்சுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அஞ்சு ஏ தமிழின் வெங்கடேஷ் வளர்மதி கே அஞ்சு ஏ அன்பு ரத்தினம் அஞ்சு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் ரைசோபியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோதுமை நெல் மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதனுடைய மகசூலை அதிகப்படுத்துறது வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் இருக்குது ஆறாவது கல்வி டேஸ் பாஸ்பரஸ் ஊட்டச்சத்தினை எடுத்துக்கொள்ளும் திறனை அதிகரிக்கின்றன டேஸ் பாஸ்பரஸ் வணக்கம் பழனிசாமி பழனிசாமி ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஆறு ஏ பவுலின் மேரி தமிழின் வெங்கடேஷ் ஆறு பி சுபி எஸ்ஐ ஆறு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் பூஞ்சை இவர்கள் தான் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எலுமிச்சை பப்பாளி இதெல்லாம் அதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் பொற பெறப்படும் ஆற்றலாக வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துவது எது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துவது எது ஏழாவது கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏழு பி காயத்ரி நீராஜ் செந்தில் குமார் ஏழு சி ஜனலக்ஷ்மி ஏழு ஏ ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் அசோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இதுக்கு ஒரு சிறப்பு பேருக்கு என்ன அப்படின்னா மிதக்கும் நைட்ரஜன் தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிதக்கும் நைட்ரஜன் தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இதை சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் வளர்ச்சதை மாற்ற பொருட்கள் தாவரங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சிற்றனங்களின் உட்தொடர்பு ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுகின்றன எட்டாவது கொஸ்டின் சார் பண்ண ஆரம்பிச்சு பண்ணுங்கள் எட்டு பி தமிழின் வெங்கடேஷ் ஆஷா முரளி எட்டு பி கனகா பாண்டியன் கனக பாண்டியன் ஏட்டு சி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் இரண்டாம் நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அல்கைடு இதெல்லாம் நிறைய சொல்லலாம் ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்கள் ஆந்த்ரா குயோனின் குயோனோன் மருந்து டேஸ்லேருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது ஆந்த்ரா குயோனோன் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அன்பு ரத்தினம் ஒன்பது பி தமிழின் வெங்கடேஷ் ஒன்பது சி நித்யாஸ்குமார் எஸ் குமார் ஒம்பது பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் 
கற்றாழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து காயத்தை சரி பண்ணுறது அந்த தோல் இருக்கிற நோய் தோல் நோயில் இருக்கிற பாருங்கள் இதெல்லாம் சரி பண்ணி இந்த கத்தலாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த புற்றுநோய் இதையெல்லாம் வந்து குணப்படுத்துகிற ஒரு பவர் வந்து கற்றாழைக்கு இருக்குது பத்தாவது கேள்வி பாருங்கள் பாப்பெயின் என்னும் மருந்து டேஸ்லேருந்து பெறப்படுகிறது பாப்பெயின் குட் ஈவினிங் நதியா இங்கிலீஷ் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க பத்து ஏ ஆஷா முரளி அனிதா திவாகர் பத்து ஏ தமிழின் வெங்கடேஷ் பத்து ஏ ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் பப்பாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது டெங்கு கசில் குணப்படுத்துகிற பவர் இதுக்கு இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி போக ஆரம்பிச்சிடலாம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் அடுத்த பத்து கொஸ்டின் வந்து ஹிஸ்ட்ரி தான் சரி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் வேலுநாச்சரியின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு சின்ன மருது அப்படிங்கிறது ஆன்சர் பெரிய மருதனுடைய படைத்தளபதி அப்படிங்கிறது அவருடைய சிறப்பு இருக்குது சரியா அடுத்து போயிடலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க வேலுநாச்சியார் டேஸ் மற்றும் டேஸ் ஆகியோரின் இராணுவ உதவியோடு சிவகங்கையை மீண்டும் கைப்பற்றினார் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஜனலட்சுமி தமிழின் வெங்கடிய ரெண்டிசி முத்து ரைம்ஸ் ரெண்டு ஏ பாண்டி மினா ரெண்டு சி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சி ஆன்சர் திருமலை நாயக்கர் மற்றும் திப்பு சுல்தான் இவங்களுடைய ஹெல்ப்பர் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல சிறப்புகள் இருக்குது அதாவது கோபாலநாயக்கர் ரெண்டு சி ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோபாலநாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலி ஆன்சர் இதுதான் நமக்கு இதில் சிறப்பு மருது சகோதரிய உதவியால் அவங்க வந்து அரசியாக முடி சுட்டுவாங்க அப்படிங்கிற சிறப்பு ஓகே அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு முத்து வடுகநாதர் கொல்லப்பட்டார் எந்த ஆண்டு முத்து வடுகநாதர் கொல்லப்பட்டார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணாவது கொஸ்டினுக்கு மூணு ஏ சங்கீதா பன்னீர் எஸ் விஜயா மூணு ஏ மாலதி மாலதி மூணு ஏ ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்காட் நவாபு லெப்டினன்ட் கர்னல் இவர் பான்ஜோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்களுடைய தலைமைகள் என்ன படை தான் வென்றது அப்படின்ற ஒரு தகவல் நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் ஹைதர் அலியை தோற்கடித்து சோழவந்தானை கைப்பற்றியவர் யார் நல்லா கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணுங்கள் நாலு சி பாரதி பொன்ராஜன் அன்புரத்தினம் நாலு ஏ ஜெனிஃபர் மேரி குட் ஈவினிங் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க நாலாவது கொஸ்டின் சி ஆன்சர் கான் சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசுப் கானுக்குடைய இன்னொரு பேர் சி ஆன்சர்னா யூசுப் கான் யூசுப் கானுக்கு இன்னொரு பேர் கான் சாஹிப் அப்படிம்பாங்க அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஆண்டு புலித்தேவர் மீண்டும் நெற்கட்டும் செவலை கைப்பற்றினார் எந்த வருஷங்க அஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கரெக்ட் மருதநாயகம் அப்படிங்கிறதும் அவர் கான்ஸ் ஆகிப்னு சொல்லுவாங்க அவரை அஞ்சு சி தமிழின் வெங்கடேஷ் சுபவெளி அஞ்சு ஏ கோகுல் வெங்கட்ராமன் அஞ்சு பி ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கேப்டன் கேம்பல் இருக்கிற இல்லையா அவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறது அவருடைய பின்னணி வரலாறு ஆறாவது கேள்வி யூசுப் கான் எந்த ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் யூசுப் கான் எந்த ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் ஆறாவது கேள்வி கேன்சல் பண்ணுங்கள் பழனிசாமி ஆறு டி அன்புரத்தினம் ஆறு சி ஜெயபாலன் ஆறு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஆறு பி அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரை டேஸ் தலைமையிலான திண்ணல்வெளி பாளையக்காரர்கள் நவாபின் அதிகாரத்தை எதிர்த்தனர் ஏழு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஏழு பி தமிழின் வெங்கடேஷ் ஜெனிஃபர் மேரி ஏழு பி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏழு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் பூலித்தேவர் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுடைய முன்னோடியாக இவரை சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்த்த தமிழ்நாட்டின் முன்னோடி இவர் பூலித்தேவர் அப்படிங்கிறது அவருடைய சிறப்பு எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் களக்காட்டு போரில் யாருடைய படைகள் தோற்கடிக்கப்பட்டன களக்காட்டு போரில் எட்டு எட்டு சி அன்புரத்தினம் தமிழின் வெங்கடேஷ் எட்டு சி ஜெய்சிலா எட்டு பி ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் மாபஸ்கான் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்பதாவது கேள்வி கிழக்கு பாளையங்களில் இருந்த நாயக்கர்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர் 
ஒன்பது ஒன்பது கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஒம்பது பி பாரதி பொன்ராஜன் அன்பு ரத்தினம் ஒம்பது டி செல்வராஜ் ஒம்பது இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் கட்டபொம்மன் அப்படிங்கிறது மேற்கு பாளையம் வந்து பூலி தேவர் சரியா கிழக்கு பாளையம் வந்து நம்ம கட்டபொம்மன் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஸ் ஆட்சி காலத்தில் காகதிய அரசில் பாலைக்காரர் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது பத்தே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் யுவராஜ் கோமல் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் ஸ்கூல் புக்கு தான் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே டாபிக் வைஸாக படிச்சுக்கோங்க இது இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ள எங்கெங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணி படித்தா மட்டும் தான் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யுவராஜன் கோமல் ஆறாவது படிச்சிட்டேன் ஏழாவது படிச்சிட்டேன் எட்டாவது படிச்சுட்டு போகிறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் அதில் பாஸ் பண்ணதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டில் கொடுக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் வந்து அந்த டாபிக் வைஸாக படித்து மைண்டில் செட் பண்ணுறத பார்க்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டாபிக் வைஸாக படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அது சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் கூட விடாமல் மைண்டில் வச்சுருந்தால் மட்டும் தான் எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் செ செவன்த்து அப்படின்னு போகிறது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடுக்காக தான் இருக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு அது எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் மைண்டில் நின்று அதுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக எடுபடாது அதனால் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக மைண்டில் நிற்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்லி ஸ்கூல் புக்கு சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள் இருக்கிறது டாபிக் டாப்பிக்கே எடுத்து வச்சு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் விடாமல் மைண்ட்ஸ் மைண்டில் நிறுத்திட்டிங்கனாலே போதும் எந்த எக்ஸாம்னாலும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் நமக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ குள்ளே எடுத்துருப்பாங்க ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் பத்து சி பிரதாபருத்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இவர் ஏற்கனவே வாரங்கள் வந்து ஆட்சி செய்தார் வாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரங்கள் சயின்ஸ் போர்ஷன் மிஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சார் இல்லை இல்லை டிஸ்டப்பாக நான் நினைக்கலை ஸ்டாண்டர்ட் வைஸாக உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வைஸாக நான் தரல இந்த வேறு ஷெடியூல்டு புரியலையா கால் பண்ணுங்கள் பழனிசாமி ஏன் புரியல என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ